விவசாய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இப்போ மானாவரியில் விதை கடனப்படுத்துதல் என்ற தொழில்நுட்பத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பயிர் வகை பயிர்கள் பொதுவாக மானாவரியில் தான் நம்ம பயிரிடுறோம் அந்த மாதிரி பயிர் செய்யும்போது நமக்கு முளைப்பு திறன் வந்து குறைவாக இருக்குது முளைப்பு திறனை அதிகரிக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம விதையை கடினப்படுத்துகிறோம் இந்த மாதிரி கடினப்படுத்தும் போது இந்த விதைகளானது நல்ல முளைப்பு திறனுடனும் வீரியத்தோடும் வந்து நல்லா வளர்ந்து நமக்கு மகசூலை வந்து கொடுக்கும் இப்போ கடினப்படுத்துதல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊற வைத்து உலர வைத்தல் இந்த முறைக்கு பேர் தான் கடினப்படுத்துதல்னு சொல்கிறோம் இந்த ஊற வைக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறது வந்து வேதியல் உப்புக்கள் இல்லாட்டி தண்ணியிலையும் நம்ம விதையை கடினப்படுத்தலாம் உப்புக்கள் கிடைக்காத பட்சத்தில் தண்ணியை பயன்படுத்தியும் நம்ம வந்து கடினப்படுத்தலாம் உப்புன்னு எடுத்துட்டோமா என்னென்னா உப்பு வந்து கடினப்படுத்துதலுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தோன்னா துத்தநாக சல்பேட்டுங்கிற உப்பும் மேங்னீஸ் சல்பேட்டுங்கிற உப்பும் பயன்படுது இதில் துத்தநாக சல்பேட்டு வந்து துவரைக்கும் உளுந்துக்கும் வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பாசி பெயருக்கு பார்த்திங்கன்னா மேங்னீஸ் சல்பேட்டுங்கிற உப்பு பயன்படுத்துகிறோம் இந்த கடினப்படுத்தல் முறையில் வந்து நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஊற வைக்கிற கால அளவு உப்போட அளவு அதுக்கப்புறம் தண்ணி மற்றும் விதையோட விகிதம் இது மூணு வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் இப்போ உப்பு அளவுன்னு எடுத்துட்டோமா இரநூறு பிபிஎம்ங்கிற அளவில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது அது வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவு ஒரு ஏக்கருக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு வந்து போதுமானது தண்ணி அளவுன்னு பார்த்துட்டோமா ஒரு கிலோவுக்கு முந்நூறு எம்எல் அதாவது மூன்றில் ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறது தான் தண்ணி வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஊற வைக்கிற கால அளவுன்னு பார்க்கும்போது மூணு மணி நேரம் தான் ஊற வைக்கணும் இதைய இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏன் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிர் வகை பயிரானது தண்ணியை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த பயிர் வகை பயிர்களுக்கு அதனால் நம்ம தண்ணியோட அளவை வந்து அதிகமாக கொடுக்கும்போது டக்குன்னு வந்து தண்ணியை உறிஞ்சிக்கும் அந்த மாதிரி தண்ணியை உறிஞ்சும்போது இதை விதையோட மேல் உரையானது சீக்கிரமாக நமக்கு வெளியே வந்துடும் அதாவது தோல் வந்து உறிஞ்சிரும் அதனால் தண்ணியோட அளவை வந்து நம்ம கம்மியாக கொடுக்குறோம் அதனால தான் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டும் தண்ணியை கொடுக்குறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கால அளவும் வந்து கரெக்டாக மூணு மணி நேரம் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அது அதற்கு அதிகமாக கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த முளை குறுத்தானது வளர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த விதையை பயன்படுத்த முடியாது அதனால் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது வந்து இந்த கால அளவு மற்றும் தண்ணீரோட அளவு இதை வந்து கவனத்தில் கொள்ள வச்சுக்கணும் நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த வந்து இந்த கடினப்படுத்துதல் மூலம் எப்படி நமக்கு முளைப்பு திறன் வந்து அதிகமாக இருக்குது நமக்கு வயலில் போடும்போது எப்படி வந்து எல்லாம் முளைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ விவசாயிகளுக்கே தெரியும் நமக்கு முளைக்குது அதாவது ஒரு விதை வந்து முளைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து தண்ணியை எடுத்துக்கணும் அந்த விதைக்கு வந்து கண்டிப்பாக தண்ணி வேணும் இப்போ நம்ம மானாவரியில் விதைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து விதைக்கும் போது ஒரு மழை வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அந்த விதை ஊறுறதுக்கே நமக்கு வந்து ஒரு மழை வேணும் இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு மழையில் தான் அது ஃபுல்லாகவே முளைச்சி வெளியே வரும் ஆனால் நம்ம இந்த கடினப்படுத்துதல் முறை வந்து பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட நம்மளே வந்து அந்த உறிஞ்சிறதுக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் அதனால் இந்த மூணு மணி நேரம் அது என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியை உறிஞ்சிக்கிட்டு அந்த முளைக்கிறதுக்கு தேவையான வினையல் அதாவது வேதியல் வினைகளில் வந்து பாதி வந்து அது வந்து முடிச்சிடும் அந்த மீதி பாதியை வந்துட்டு திருப்பி நம்ம வயலில் போடும்போது திருப்பி ஒரு மழை வரும்போது அது என்ன பண்ணுன்னா மீதி இருக்கிற வினையை வந்து அப்படியே வந்து தொடரும் அப்போ அந்த பாதிக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துட்றதுனால அதோட தண்ணியோட தேவைப்பாடுங்கிறது வந்து நமக்கு குறைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா திருப்பி விதைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மழை எடுத்துக்கிட்டு ஒரே சீராக நல்லா வந்து முளைச்சி வந்துடுது அந்த வினையை வந்து தொடுறதுனால வந்து நல்லா முளைச்சி வந்து நமக்கு வந்துடுது பயிரோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவும் இருக்கும் வீரியத்தோடும் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து எட்டு கிலோ விதை நமக்கு தேவைப்படும் எட்டு கிலோ விதைக்கு வந்து தேவையான அளவு வந்து ரெண்டரை லிட்டர் வந்து தண்ணி தான் நமக்கு ஏன்னா மூணில் ஒரு பங்கு சொல்கிறேன் நான் அதனால் எட்டு கிலோ விதைக்கு ரெண்டரை லிட்டர் தண்ணி இருந்தால் போதுமானது இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு கிலோ விதைக்கு தேவையான தண்ணி வந்து முந்நூறு மில்லி இப்போ ஒரு கிலோ விதையை எடுத்து நம்ம வந்து பக்கெட்டில் வந்து போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த துத்தநாக சல்ஃபேட்டு உப்பை வந்து அது வந்து தண்ணியில் வந்து சாதாரணமாக கரையக்கூடியது அதனால் வந்து அதை போட்டு நம்ம வந்து தண்ணியில் கலக்கிக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம தண்ணி நம்ம வெதியில் வந்து ஊற்றிடுறோம் வெதியில் ஊற்றிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு குச்சியவே பயன்படுத்தி இதை வந்து நல்லா நனைகிற மாதிரி வந்து கலக்கி விட்டுக்கணும் இது விதை வந்து நல்லா நனைஞ்சிரும் ஆனால் தண்ணி வந்து மேலே நிற்காது இது தான் இதில்
கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி விதை வந்து நல்லா கலக்கினதுக்கப்புறம் இதை மூணு மணி நேரம் நம்ம வச்சிடணும் இடையில இடையில கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கீழே இருக்கிற விதை எல்லாத்துக்கும் வந்து கரெக்டாக நமக்கு ஈரம் வந்து கிடைக்கும் இந்த விதையை வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு நிழலில் தான் உலர வைக்கணும் ஏன்னா எடுத்தோடனே நம்ம வந்து சூரிய ஒளியில் வந்து போடக்கூடாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஊர் இருக்கிறதுனால இந்த விதையோட விதைகள் எல்லாம் உயிரல் பொருட்கள் நமக்கு அது தெரியும் இதோட வந்து முளை குறித்து என்னென்னா நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து நம்ம நேராக கொண்டுட்டு போய் இதை ச சூரிய ஒளியில் போடும்போது அந்த ஈரமான இருக்கிற முளை குறித்து வந்து ரொம்ப பாதிச்சிடும் அதனால் முளைப்பு திறன் வந்து பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நிழலில் தான் உலர வைக்கணும் நிழலில் வந்து இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு உலர வச்சுக்கணும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து இந்த விதைகள் வந்து நிழலில் தான் இருக்கணும் நிழலில் வந்து உலர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து நம்ம இதை வந்து வெயிலில் வந்து உலர வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கடினப்படுத்தல் முறைங்கிறது மிக எளிய முறை இந்த முறையை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் வந்து விதைக்கும் போது என்னென்னா பயிர்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக வயலில் கிடைக்கும் ஏன்னா முளைப்பு திறன் அதிகரிக்கிறதுனால வந்து நமக்கு வந்து பயிர் வயலில் வந்து பயிர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது பயிர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாவே நமக்கு எப்பயும் மகசூல் வந்து அதிகரிக்கும் அதனால் இந்த விவசாய பெருமக்கள் வந்து இதுக்கு எந்த காசும் நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா தண்ணியிலே பண்ணனாவே நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக போதும் அதனால் நீங்கள் தண்ணியவே பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி இதே கடினப்படுத்தல் முறையை வந்து பயிர் வகை பயிர்களுக்கு நீங்கள் கடைபிடிச்சுட்டு நல்ல மகசூல் பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்